ഹായ് ഒരു അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് സീരീസിന്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ വീടിനകത്ത് കിച്ചണിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ പത്ത് സെന്റൻസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അത് നിരന്തരം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനകത്ത് നമ്മൾ ടി വി ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രിയേഷൻ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പത്ത് സെന്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമ്മൾ പത്ത് സെന്റൻസ് വെച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ടി വി കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങി ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയ പത്ത് സെന്റൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് നമ്മൾ ടി വി കാണാനായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും ആ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ആക്ക് എന്ന് പറയും അല്ലെ അല്ലെ അതല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും മക്കളൊക്കെ ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കായിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒന്ന് ഹെഡ് ചെയ്ത് ഒന്ന് മുമ്പോട്ട് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയണം ആ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാവോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ആ ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ആക്ക് എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ക്യാൻ യു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ടി വി ഓക്കെ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ക്യാൻ യു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ടി വി ഓക്കെ ക്യാൻ യു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ടി വി അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം ചെന്നിട്ട് മക്കളോട് അങ്ങ് ഇംഗ്ലീഷിൽ അങ്ങ് ചോദിച്ചേക്കണം ക്യാൻ യു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ടി വി പിള്ളേരൊന്ന് ഞെട്ടട്ടെ എന്നേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഇതാണ് ക്യാൻ യു സ്വിച്ച് ഓൺ ദ ടി വി ടി വി ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് പിള്ളേർ ടി വി ഒക്കെ ഓൺ ആക്കി നമ്മൾ ടി വി കാണാൻ ഇരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ടി വിയുടെ ശബ്ദം കുറച്ച് കുറവാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മക്കളോട് പറയണം അതിന്റെ വോള്യൂം ഒന്ന് കൂട്ടാവൂ ഓക്കെ ടി വിയുടെ വോള്യൂം ഒന്ന് കൂട്ടാവൂ എങ്ങനെ പറയാം ക്യാൻ യു ടേൺ ദ വോള്യൂം ആപ്പ് ഓക്കെ ക്യാൻ യു ടേൺ ദ വോള്യൂം ആപ്പ് ആ ശബ്ദം ഒന്ന് ഉയർത്താവോ ശബ്ദം ഒന്ന് കൂട്ടാവോ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെ ക്യാൻ യു ടേൺ ദ വോള്യൂം അപ്പ് ഇനി കുറച്ച് ശബ്ദം കൂടിയിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് പ്രാക്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നാളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കോ ക്യാൻ യു ടേൺ ദ വോള്യൂം അപ്പ് ഓക്കെ കുറച്ച് കൂടിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരു സാധ്യത കിട്ടും ഇല്ലേ ഇനി ശബ്ദം ഒന്ന് കുറയ്ക്കാവോ എന്ന് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക ക്യാൻ യു ടേൺ ദ വോള്യൂം ഡൗൺ ഓക്കെ എങ്ങനെ ചോദിക്കുക ക്യാൻ യു ടേൺ ദ വോള്യൂം ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഇനി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒന്ന് വോളിയും കൂട്ടി ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഇരുന്നു നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യലാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ വോളിയും ഒക്കെ കൂട്ടി പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പരസ്യം വരുന്നത് ഓക്കെ ചാനലുകളിൽ പരസ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ആരും അത് ഇരുന്ന് കാണാറില്ല പകരം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അടുത്ത ചാനലിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളോട് പറയണം ആ ചാനൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനൽ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ദ ചാനൽ ഓക്കെ എങ്ങനെ പറയാ പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ദ ചാനൽ ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്ന സെന്റൻസ് ആണ് അല്ലെ പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ദ ചാനൽ ഇടയ്ക്ക് 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 അങ്ങ് പറഞ്ഞു മക്കൾ ചാനൽ അങ്ങ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ നല്ലൊരു അവസരമായിരിക്കും ഓക്കെ എങ്ങനെ പറയാ പ്ലീസ് ചേഞ്ച് ദി ചാനൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചാനൽ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിം ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് ഒരു ചാനലിൽ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ മക്കളോട് പറയും അത് നല്ല സിനിമയാണ് നമുക്ക് അത് കാണാം എന്ന് പറയും ഇല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയാ നല്ല സിനിമയാണ് നമുക്ക് അത് കാണാം എന്ന് പറയും എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് മൂവി ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് മൂവി ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ് എങ്ങനെ പറയാ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് മൂവി ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഇതൊരു നല്ല പാട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് സോങ് ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് സോങ് ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ഇറ്റ് അല്ലെ നമ്മൾ പറയാണ് ഒരു നല്ല സീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് സീരിയൽ ലെറ്റ്സ് വാച്ച്
അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെയും കൂടി നമ്മുടെ കൂടി ഇരുത്തണം കാരണം അതൊരു ഫാമിലി ടൈം ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എന്തിനാ എണീറ്റ് പോകുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇത് കണ്ടുകൂടെ ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഇത് കാണാം എന്ന് പറയും അല്ലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്നത് കാണാം ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ലെറ്റ്സ് ഓൾ സിറ്റ് ഗേദർ ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഓൾ സിറ്റ് ഗേദർ ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത് കാണാം എന്ന് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ലെറ്റ്സ് ഓൾ സിറ്റ് ഗേദർ ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് എന്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്ക് ലെറ്റ്സ് ഓൾ സിറ്റ് ഗേദർ ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ് ഓക്കെ പല ആവൃത്തി പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയാം Let's all sit together and watch it. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവർ എല്ലാവരും വിളിച്ചു ഇരുത്തി സിനിമയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മകൻ ഈ റിമോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചാനലുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പറയും ആ റിമോട്ട് ഇങ്ങ് തന്നെ ആ റിമോട്ട് ഇങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് എന്ന് പറയും ഇല്ലേ അവന്റെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള റിമോട്ട് മേടിക്കും എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അവ റിമോട്ട് ഇങ്ങ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റിമോട്ട് ഇങ്ങ് താ അല്ലെ പാസ് ചെയ്ത് താ എന്നിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം പ്ലീസ് പാസ് റിമോട്ട് ഓക്കെ പ്ലീസ് പാസ് ദി റിമോട്ട് ഓക്കെ ആ റിമോട്ട് ഇങ്ങ് പാസ് ചെയ്ത് താ പ്ലീസ് പാസ് ദി റിമോട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അങ്ങനെ നമ്മൾ റിമോട്ട് ഒക്കെ മേടിച്ച് അങ്ങനെ ടി വി കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പറയാണ് ഞാൻ പോയി കുറച്ച് ചിപ്സ് എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ പോയി കുറച്ച് ചിപ്സ് എടുത്തിട്ട് വരാം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം സ്നാക്സ് ഇങ്ങനെ പറയാം ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം സ്നാക്സ് ഓക്കെ എങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഐ വിൽ ഗോ ആൻഡ് ഗെറ്റ് സം സ്നാക്സ് ഓക്കെ ഞാൻ പോയി കുറച്ച് സ്നാക്സ് എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗോ and get some snacks അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സം സ്നാക്സ് എന്ന് വേണേലും നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെ പറയാ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് സം സ്നാക്സ് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിള്ളേർ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനൊക്കെ വരേണ്ട സമയമായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പിള്ളേരോട് പറയും ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കും ഞാൻ അതൊന്ന് കാണിട്ടെ എന്ന് പറയും നമ്മൾ വീട്ടിൽ സ്ഥിരം പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് കാരണം നമ്മൾ നിരന്തരം പറയുന്ന കാര്യം ഇതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാ പ്ലീസ് കീപ് ക്വയറ്റ് ലെറ്റ് മി വാച്ച് ഇറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം പ്ലീസ് കീപ് ക്വയറ്റ് ലെറ്റ് മി വാച്ച് ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കൂടി പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷും കൂടി കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് നിശബ്ദരാകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം പ്ലീസ് കീപ് ക്വയറ്റ് ലെറ്റ് മി വാച്ച് ഇറ്റ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ടി വി കാണാനായിട്ട് കുറെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഇത് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം സമയമായി എല്ലാവർക്കും ഉറങ്ങാൻ പോകേണ്ട സമയമായി അപ്പൊ നമ്മുടെ അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇന്ന് കണ്ടത് ഇനി മതി ഇനി ബാക്കി നാളെ കാണും ഓക്കെ ബാക്കി നാളെ കാണും അല്ലെ നമ്മളൊരു സിനിമ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് ആരും കാണാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മക്കളോട് പറയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടത് മതി നമുക്ക് ഇനി നാളെ കാണാം ഓക്കെ അതെങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ റെസ്റ്റ് ടുമാറോ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ റെസ്റ്റ് ടുമാറോ ഓക്കെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നാളെ കാണാം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ലെറ്റ്സ് വാച്ച് ദ റെസ്റ്റ് ടുമാറോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ എണീപ്പിച്ചു വിട്ടാലുണ്ടല്ലോ പിള്ളേർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പത്ത് സെൻറ്റൻസുകളാണ് നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ച് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് ആണ് നിങ്ങളോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓരോ ദിവസം ഈ പത്ത് സെൻറ്റൻസസ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നല്ലവണ്ണം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ടി വി കാണാനായിട്ട് മനഃപൂർവ്വം പിള്ളേർ വിളിച്ചിരിക്കുക ഈ സെൻറ്റൻസസ് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തോ ഭാര്യയുടെ അടുത്തോ മക്കളുടെ അടുത്തോ അപ്പൻ്റെ അടുത്തോ അമ്മയുടെ അടുത്തോ ആരുടെ അടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാ